வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி சேனலுக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சேனலை அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு இனி போட போகிற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாக்ரஃபியில் வந்து இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு இதில் முக்கியமாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அடிக்கடி ரிப்பீட்டட் கொஷின் வந்து வர்ற ஒரு ஏரியா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏரியா தான் இந்தியாவும் அதன் எல்லைகளும் திட்ட நேரம் இந்த இந்திய திட்ட நேரம் அமைவிடமும் பரப்பளவும் இது ரொம்ப நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஷின் வந்துகிட்டே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்திய திட்ட நேரம் எப்படி கணக்கிட எப்பயுமே நம்ம படிக்க இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிக்கும்போது இந்த மாதிரி மேப் வச்சுக்கிட்டு நம்ம போய் படித்தோம்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக ஞா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மறக்கவும் மறக்காது இந்திய திட்ட நேரம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கணக்கிடுறாங்கன்னு பாருங்கள் இந்தியாவை ரெண்டாக பிரித்து மிட்ல மிடிலில் அலகாபாத் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம திட்ட நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது இதுதான் அது அது எவ்வளோ டிகிரியில் பாருங்கள் எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது கிழக்கு அந்த இதில் தான் நம்மளுடைய திட்ட நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது இது எதுக்காக அப்படின்னா அதாவது இந்த இது லெசனில் போகும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தீர்க்க கோடுகள் அச்ச கோடுகள் பாருங்கள் இது தீர்க்கம் இது அச்சம் அதே மாதிரி கடகரேகை கடகரேகை பாருங்கள் இருபத்தி நாலு டிகிரியில் தான் கடகரேகை இந்த பக்கமும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இது நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஷின் வந்துகிட்டே இருந்துட்டுருக்கோம் அடிக்கடி அதுவும் முக்கியமாக நம்மளுக்கு குரூப் ஃபோரில் கேட்குறத விட குரூப் இந்த டூ ஏல டூ டூ ஏல ரிப்பீட்டடாக நான் வந்துட்டுருக்கு பார்த்துருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து தமிழ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கொஷின் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஜிகேயில் ரிப்பீட்டடாக கொஷின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி இதில் ரிப்பீட்டடாக வருது அப்படின்னா இந்த ஏரியாவிலேருந்து வரும் இந்த ஏரியா அதாவது இந்த லெசன் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளேருந்து வரும் அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கேட்பாங்க ஆனால் தமிழில் அப்படியே கேட்டுருவாங்க பாதி பாதியாவது நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் ஒரு அதுக்கு தான் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் படிக்கணுங்கிறது பட் இப்போ நம்மளுக்கு புக்கு மாறிடுச்சு அதனால் இனிமேல் எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலுமே தமிழில் ரிப்பீட்டட் கொஷின் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப இது ஏன்னா புது புக்லேயும் ரிப்பீட்டட் கொஷின் வந்துட்டு அதே சிலபஸ் தான் கொஞ்சம் தான் வேரி ஆகிட்டுருக்கு அது கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் அப்படி தான் எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் அமைவிடமும் பரப்பளவும் இந்தியா எட்டு டிகிரி நாலு வட அச்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு வட அச்சம் வரையிலும் அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தி ஐந்து கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலும் பரவியுள்ளது இதை கொடுத்துட்டு இதை கொண்டு போய் வடக்கு கிழக்கு எல்லாம் மாற்றி கொடுப்பாங்க இதை இங்கே கொடுப்பாங்க அப்படி மாற்றி கொடுப்பாங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இது வரைக்கும் நாலு ஆப்ஷனில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று மா மூணு இது மாற்றி கொடுத்துட்டு ஒன்று கரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க எட்டு டிகிரி நாலு வட அச்சம் முதல் அப்படியே போக போக பாருங்கள் நம்ம இதில் இதையே ஒரு இதாக வச்சுக்கலாம் அப்படியே போக போக அதிக எட்டு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு அறுபத்தெட்டு தொண்ணூற்றி ஏழு இப்படி மாறி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை அப்படியே ஒரு இதாக வச்சுக்கோங்க வடக்கு இது கிழக்கில் இது வரைக்கும் பரவியிருக்கு வடக்கு இவ்வளவும் கிழக்கு இவ்வளவும் இப்போ வடக்கில் எட்டு டிகிரி நாலு வட அச்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி வட அச்சம் வரையிலும் நோட் பண்ணிக்க அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தி ஐந்து கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலும் பரவியுள்ளது அச்ச தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா முழுமையும் வடகிழக்கு அரைகோளத்தில் அமைந்துள்ளது இந்தியா முழுவதும் எந்த அரைகோளத்தில் இருக்குதுங்க இந்தியா முழுவதும் எந்த அரைகோளத்தில் இருக்குதுங்க வடகிழக்கு அரைகோளத்தில் இருக்கிறது இந்திய திட்ட நேரம் கணக்கிடப்படுது பாருங்கள் மேற்கில் உள்ள குஜராத் முதல் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசம் வரை இந்தியா ஏறத்தாழும் முப்பது தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது இங்கே பாருங்கள் இங்கே குஜராத் இங்கே அருணாச்சல பிரதேசம் வரும் ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்தியா எத்தனை தீர்க்க கோடுகளை இரு கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முப்பது தீர்க்க கோடுகள் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் முப்பது தீர்க்க கோடுகள் ஒரு தீர்க்க கோட்டுக்கும் இன்னொரு தீர்க்க கோட்டுக்கும் இடையில் ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோட்டை பூமி அந்த கடக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நேரம் நான்கு நிமிடம் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் 
இங்கே பாருங்கள் முப்பது இந்தியா எத்தனை எவ்வளோ தீர்க்கக்கூடு இதெல்லாம் பார்த்து நோட் பண்ணிக்கணும் முப்பது தீர்க்கக்கூடுகளை கொண்டுள்ளது குஜராத்திலிருந்து அருணாச்சல பிரதேச வரைக்கும் ஸோ புவியானது தன் அச்சில் சுழன்று இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்கக்கூடுகளை கிடைக்கின்றது மொத்தமாக முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்கக்கூடுகளை கிடைக்கிறது இதில் வந்து ஒரு டிகிரி தீர்க்கக்கோட்டை கிடைக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் நான்கு நிமிடம் எனவே இந்தியாவின் மொத் இந்தியாவின் மேற்கு உள்ள குஜராத் மாநிலத்திற்கும் அறுபத்தி ஏழு டிகிரி கிழக்கே உள்ள அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கும் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தி ஐந்து இடையே உள்ள தீர்க்கக்கோடு இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி பதினெட்டு ஆகும் பாருங்க இந்தியாவின் மேற்கே உள்ள குஜராத் மாநிலத்திற்கும் இது எவ்வளோ அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கே உள்ள அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கும் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தி ஐந்து இடையே உள்ள தீர்க்கக்கோடு இருபத்தி ஒம்பது டிகிரி பதினெட்டு ஆகும் இடையே உள்ள தீர்க்கக்கோடு இந்த டிகிரியில் இருக்கு இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கும் உள்ள தள நேர வேறுபாடு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இந்த குஜராத் அருணாச்சல பகுதி இது ரெண்டுக்கும் இடையே உள்ள அரு தள நேர வேறுபாடு இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்று எட்டு இவ்வளோ தள நேர வேறுபாடு இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இன்ட்டு ஃபோர் போட்டால் நிமி நாலு நிமிடத்தால் இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எவ்வளோது எவ்வளோ டைம் வேறுபாடுன்னு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ்னு பாருங்கள் ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பன்னிரெண்டு வினாடிகள் இது கேட்பாங்க ஏற்கனவே கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பன்னிரெண்டு வினாடிகள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற வீடியோவில் கண்டிப்பாக இரண்டு கொஸ்டின் உறுதிங்க இது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க இது கம்மியாக தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க இந்த இந்த ஏரியா மட்டுமே இந்த ஏரியாவிலேருந்து உறுதியாக நம்மளுக்கு கொஸ்டின் உறுதிங்க கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இது தோராயமாக டூ ரெண்டு மணி நேரம் நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் ரெண்டு மணினு கொடுத்து டூ ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாலும் எழுதலாம் பட் அதை விட்டுட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு வினாடிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலும் அதுதான் கரெக்டு இல்லை இது எல்லாமே கொடுக்காமல் ரெண்டு மணின்னு கொ இரண்டு மணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது ஓகே ஓகே இந்தியாவின் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் மேற்கில் உள்ள குஜராத்தை காட்டிலும் இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே சூரியன் உதயமாகிறது இங்கேங்க அருணாச்சல பிரதேசத்தில் தான் சூரியன் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே உதயமாயிருதுன்னு சொல்கிறாங்க குஜராத்தை காட்டிலும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே சூரியன் வந்து இங்கே டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடியே உதயமாகிறது இந்த குஜராத்தில் அதுக்கப்புறம் அதனால தான் இந்த நேர வேறுபாட்டை இதை இதை வந்து இதாக கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த நேர வேறுபாட்டை தவிர்ப்பதற்கு தான் இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்கு ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது கிழக்கு தீர்க்கு ரேகையின் தலைநேரம் இந்திய திட்ட நேரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இதுதான் எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது கிழக்கு இந்த வேறுபாட்டை கலையிறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல நம்ம இந்தியாவின் திட்ட நேரமாக ஒரு காமன் டைம் எல்லாத்துக்குமே இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு காமன் டைம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்த அலகாபாத் இந்த இடத்த நம்ம காமன் டைமாக வச்சுருக்காங்க எம் எந்த டைம் எந்த தீர்க்கு ரேகைன்னு பார்த்துக்கோங்க இது இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்கு ரேகையின் எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது கிழக்கு தீர்க்கு ரேகையின் தலைநேரம் இந்திய திட்ட நேரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இது நோட் பண்ணிக்கிங்க திட்ட நே அப்புறம் இந்த தீர்க்கு ரேகை மிர்சாப்பூர் அதாவது அலகாபாத் வழியாக செல் இந்த அலகாபாத் கொஸ்டின் ஏற்கனவே வந்துகிட்டே இருக்குது ரிப்பீட்டடாக பட் மிர்சாப்பூர் இதுவரை கொடுக்கல ஸோ இதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இது கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த தீர்க்க ரேகை எந்த வழி எதன் வழியாக செல்கிறது மிர்சாப்பூர் அலகாபாத் வழியாக செல்கிறது இந்திய திட்ட நேரமானது கிரீன்வீச் சராசரி நேரத்தை விட ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் முன்னதாகவே உள்ளது நம்மளுக்கு ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் கிரீன்வீச் சராசரி நே அதை விட நம்மளுக்கு இந்த ஐந்தரை மணி நேரம் முன்னதாகவே இருக்குது இந்தியா இதுவும் கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கு வந்துகிட்டே இருக்குங்க ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் இந்தியாவின் தென்கோடி பகுதியான முன்பு பிக்மிலியன் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்திராமுனை இந்திராமுனை முன்னாடி எப்படி அழைச்சாங்க பிக்மிலியன் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்திராமுனை ஆறு டிகிரி நாற்பத்தி ஐந்து வட அட்சத்தில் அந்தமான் நிக்கோபர் தீவு கூட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இந்திய நிலப்பகுதியான இந்திய நிலப்பகுதியின் தென்கோடி குமரி முனையாகும் இந்திய நிலப்பகுதியின் தென்கோடி குமரி முனையாகும் வடமுனை இந்திரா கோள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது வடமுனை என்னன்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் இந்திரா கோல் இது ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைந்துள்ளது 
இந்தியா வடக்கே காஷ்மீர் உள் இந்தியா வடக்கே காஷ்மீரில் உள்ள இந்திரா கோல் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை மூவாயிரத்தி இருநூற்று பதினான்கு கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் எவ்வளோ நீளங்க மூவாயிரத்து இரநூற்று பதினான்கு கிலோமீட்டர் நீளம் இது இதிலேருந்து இது வரைக்கும் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் இது வரைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூற்று பதினான்கு கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் மேற்கே குஜராத்தில் உள்ள ராணாப் கட்ச் முதல் கிழக்கே அருணாச்சல பிரதேசம் வரை ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் இதுங்க பாருங்கள் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் கொண்டுள்ளது இருபத்தி மூன்று டிகிரி முப்பது வட அச்சமான கடகரேகை இந்தியாவின் மைய இருபத்தி மூன்று டிகிரி இருபத்தி மூன்று டிகிரி முப்பது ஓகேங்களா இருபத்தி மூன்று டிகிரி முப்பது வட அச்சமான கடகரேகை இந்தியாவின் மையமாக அமைந்து தென்பகுதி வெப்பமண்டலமாகும் இந்தியாவின் தென்பகுதி வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வெப்பமண்டலமாகவும் மேலே மித வெப்பமண்டலமாகவும் இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது இரு பகுதிகளாக பிரிகிறது இந்தியா இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களாகவும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் நிர்வாக வசதிக்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கண்டறிகன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நம்மளுக்கு லெசன்ஸில் இருந்தால் பார்க்கலாம் நான் இல்லைன்னா அடுத்த உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் மேற் இது ஒரு யூஸ் இது வந்து கேட்கக்கூடிய ஏரியா தான் இந்த இதை இது எல்லாமே மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள யூனியன் பிரதேசங்கள் அதிக மற்றும் குறைந்த பரப்பில் உள்ள மாநிலங்கள் இது கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இது ஆர்டர் வைஸாக நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டுன்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா பொறுத்துகளை கொடுத்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சர்வதேச எல்லைகளை கொண்டிராத மாநிலங்கள் அருகில் உள்ள மாநிலங்கள் பாகிஸ்தான் சீனா மியான்மர் மற்றும் வங்கதேச நாடுகளுடன் பொதுவான எல்லைகளை கொண்ட நாடுகளின் பெயர்களை பட்டியலிடுக ஓகே நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு அதை கொடுக்குறேன் இது பாருங்கள் ஆந்திர பிரதேசத்தின் தலைநகரம் அமராவதி நகர் ஆகும் ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகரமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு மாநிலங்களுக்கும் எது தலைநகரமாக இருக்குங்க ஹைதராபாத் எது எது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் அடுத்து ஹிமாலயா ஹிமாலயா வந்து இதுவும் முக்கியமான கொஷின் இது வராத ஏரியா கிடையவே கிடையாது இது இல்லாமல் கொஷின் பேப்பர் கண்டிப்பாக இருக்காது இது எப்படி கொடுப்பாங்க பொறுத்துகளை வந்துட்டே இருக்கும் பொறுத்துகளில் ரிப்பீட்டட் கொஷினுங்க இதெல்லாம் ஜிகேவில் எதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் போ பார்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோ இன்றைக்கி பார்த்த இந்த இதில் ஏரியா எல்லாமே ரிப்பீட்டடு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹிமாலயாவை பற்றி கேட்பாங்க பாருங்கள் இந்த லெசன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதனால தான் நான் இந்த லெசனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வடபெரும் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் இது இந்த இதில் பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு முன்னாடி என்னங்க சும்மா ஒரு டா ஒரு சும்மா ஒரு லைனில் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப டீப்பாக எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதை நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் நான் உங்களுக்கு இதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது கண்டிப்பாக கொஷின் வரக்கூடிய ஏரியா தான் பார்த்துருக்குறோம் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு தான் இது நான் நாளைக்கு போடுறேன் ஏன்னா இது கேட்டிருக்கிறாங்க எவ்வளோ உயரம்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ